Bye, guys! Hi, guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Teresa Maria. And here I am again doing my vlog para lang mag-share ko sa inyo kung ano yung araw ko ngayong araw. Also, um, today is Saturday. So, pag usual Saturday, talagang hindi ganun ka dami yung ginagawa namin sa side office. By the way, ako nga pala si Maria. At nandito ako sa Qatar. I'm an OFW at um, ang work ko dito ay uh, senior document controller sa isang construction firm. So, ayan. Aside doon, um, meron akong online shop dito. Meron akong wow! And, uh, and uh, talaga naman pong kahapon was a full blast. daming trabaho, it's because walang kaya. So, pagka tao nga ng Sabado, parang kagagaling lang ng vacation, or what I mean uh, day of kahapon. So, tinitreat ko siya ng vacation kasi parang uh, sa super busy, super pagod, pag nagkaroon ka ng Friday off, is something like a vacation. So, ganun. So, ngayon po, ang gusto ko lang po i-share sa inyo ngayon is uh, sinabi ko na sa sarili ko na every day meron akong 2 to 4 hours na kukunin ko sa oras ko aside sa online selling ko, aside sa pre-order selling ko, aside sa mga kung ano-ano extracurricular activities na i-reveal ko sa inyo in time. Medyo mahirap pagsabayin na while you're working, you're having your online shops. That, alam mo yun, ang hirap. Paano mo sabi? Aside from pre-order, may live selling pa, every MWF. Then, here I am, struggling for my IELTS na ma-insert siya sa time ko. So, ngayon, ngayon, so, if you can see, um, <laughs> nag-aaral ako, pero, doesn't sing it. Doesn't sing it talaga sa akin. Siguro kasi, sometimes ganun yung isip natin, ano, pag fully loaded na, Tapos naglilinis pa ako ng, ng bahay ni Joa. Kaling siya sa quarantine. Okay? Some other times, may meet me naman yung ano ko, yung aking uh, lifetime. Sana, lifetime partner na nga. Pero, <laughs> ewan natin. So, ayan. Share ko lang sa inyo yung mga tips kung paano ko na-handle, which is mahirap. Pero, talagang aja kailangan gawin yun. So, ngayon po, andito ako, manahirapan ako, at hindi ko talaga matapos sa isa palang listening. Ayan, listening talaga ako, kasi gusto ko makataas ng 30 points, kahit yun man lamang. Then, dito sa listening, uh, mamaya mag-vlog ako kung paano, kasama niyo ako mag-aral, kung paano ko ginagawa yung listening ko na pakikinig. Kailangan talaga tanggalin at talagang very calm dapat ang isip. Okay? So, ngayon, uh, kung gusto nyo rin magkaroon ng mga uh, tips sa akin ng mga uh, materials, I will be happy to share with you guys kung ano yung ginagamit ko at ano yung mga online tips or online things or anything yung strategies. At kung meron din kayo, she can share it with me guys because for now, I'm really struggling at pero positive lang ako. Kasi, isa yun sa dinidesire ko. Like you guys, gusto nyo rin naman makapasa para mag-aspire. Okay, diba po? So, slash out na natin yun. Kailangan tanggapin natin ng fear. So, nasa situation ako ng gano'n at nag-iisa ako. So, kailangan ko pa rin gawin yun. Okay po? So, nandito na naman po tayo. Um, Nag-post muna ako. Post muna ako sa aking ginagawa. Uh, so, ngayon, nandito ako sa office. So, ayan. Yan naman si... So, ano 
o oh, ayun. So, ikaw ba ay may determination? Ako, ha? Wala pa ngayon. What? <laughs> <laughs> so, ayun. Wala daw siyang determination. Pero yung posible, oh. yan ay may haba na yan sa Pilipinas. Wow! Kaya ba na may business pa yan? Ako. Pero alam you guys, what the mix as a... Ang good thing here is ilan lang kami mga Pilipino at talaga naman po nagtutulungan kami lalo na kapag ka, nandiyan ang mga kaamuhan na kung ano-ano. Ayan. So, nag-help kami throughout the day para lang masabi sa kanila o provide sa kanila yung assistance na gusto nila kasi we're working on papers. Ayan. The next time around, itutour ko po kayo sa site. Ayan. So, ngayon, balik tayo sa IELTS. Medyo hirap-hirap kasi. Kita ninyo dito. Okay po. Kung makikita nyo dito, merong iba-ibang listening dito. Okay po. So, meron yung magsasalita dito. Tapos si eh, kung makikita nyo, i-fill in the blanks nyo siya habang nagsasalita. Pero guys, um, lagi yung tatandaan na ang listening ay isang beses mo lang siya marinig. Talagang kailangan i-clear mo ang isip mo at talagang all ears ka doon. Kung pwede lang, wala kang isipin, pumikit ka habang nakikinig. Ganun yun. So, ayan, may fave. Then, pwede ka magkaroon ng feeling that lang. Then, the next thing around, bibiyan ka nila ng diagram. Diagram na magsasalita siya tapos ito yung pamimilian mo. So, number din sila. Lagi may letters. So, yan. May parang dalawa sila nag-uusap. Tinutour siya dito sa bahay na to or something else. Sa, sa park or something else. Tapos, eh, ikaw na maglalagay. Then, dito naman, another set of ano, may isang speaker na sinasabi niya lahat. And he is discussing like general knowledge kung ano man yun. General topic, sorry. <laughs> the general topic. So, ayan po. Uh, kung makikita ninyo, talagang ipipiliin nyo yan. Pati yung ano, fill in the blanks. So, kailangan all ears talaga dyan. So, iba-iba hinati hari nila. Tapos, ayan. Bibigay sila ng mga um, kailangan susundin mo yung, susundan mo yung pagsasalita nila. That's it. Hanggang sa matapos is meron ka rin dito na meron na lagi natin tandaan na merong instructions. So, ito naman no more than three words and numbers. So, kailangan nandiyan-dyan yun. So, dito naman is parang bibigyan ka nila ng isang parang paragraph. So, yun should be filling in the, the blanks. So, ayan. No more than two words. Pag nag-exceed ka dyan, it means wrong. Kahit na tama yung sagot mo. So, meron din, choose the ABC. Choose the correct letter. Choose the ABC. So, choose the correct letter of your answer. So, habang nakikinig ka, kailangan attentive ka talaga. Alert sa magsulat o mag, magsulat dyan kung anong letter yun. So, kung hindi mo na alam, talaga naman na kinakailangan mo na mag-guessing na lang. Okay? Nangyayari ang guessing kapag kahit ako lumipad ang isip mo at bumalik ka ulit sa pangyayari. So, um, I would like to uh, show you kung na yung aking result. I got 28. Oh my gosh! 1 to 40 yan. 1 to 40. So, kung makikita nyo po, 28 lang ang nakuha kong score. So, pumupatak dyan. Pagka dito. So, titignan natin ano. A few moments later. So, hindi ko alam kung nasaan. So, yung 28 na yan, sis. Eh, mga kuya at sis. Ano yun? Bali, aabot lang na 6.5 or 6. Ayan. So, the next time around, papakita ko sa inyo yung criteria nun. So, kung makikita nyo, grabe naman ang nakuha ko. 28 lang. Nakakaloka pa. Masis. Hindi ko alam pa paano ako mag-improve. So, if anybody there na 
gusto mag-share or something. Ayan. So, yung aking uh, speaking buddy, nandito rin siya sa Qatar. So, ang nangyari naman sa kanya, super, 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 ano niya, lock niya. Kasi, wala nangyaring talagang review sa kanya. Uh, Self-study lang talaga. Tapos, biglang ganun na, wala. Nakapasa siya. Si Bob Seven. Academic. So, talagang sabi ko na lang sa sarili ko. Sabi naman ang IELTS Advantage sa akin is okay naman daw. Paano mo sabi? Kaso lang, huwag ko lang na iprolong yung mga sagot ko or something. So, ayun. Medyo, napaprustrate ako pero ibubuk na yung aking exam sa November 30. You can do it! So, kailangan ko talaga mag-prepare. By hook or by crook, kailangan makapasa. So, ayun na po. Ang um, mamaya po, tapakita ko rin po sa inyo kung paano po ako nagre-review. At at the same time, mamaya 3 o'clock kasi talagang kinastigil ko na sarili ko. Sabi ko, alas 3, 3.30 or 3 o'clock ako magigising para to review. Samahan niyo po ako mamaya, Sunday. So, yan. Everyday na po ako magre-review at samahan niyo po ako kung paano po ang aking IELTS journey. Yay! Ayan po. Bye po muna ngayon at uh, Nani? Sana po ay marami kayong sasabihin sa akin para po or mga any suggestions there para naman may improve pa yung aking listening skills. Okay po? So, ayan po. So, welcome po at bye po from In the Rest of Maria.